Доброе утро! Меня зовут Виктория, и я эксперт по спортивной акробатике. О мифах из мира трюков и поговорим. Спортивная акробатика – это зрелищно, красиво и, главное, полезно. А еще очень и очень непопулярно. Все просто. Такое зожное направление подходит только спортсменам с опытом. Или это миф? Миф номер один. Нужно иметь очень хорошую растяжку. Пока не сяду на шпагат, делать мне там нечего. На одной растяжке далеко не уедешь. В спортивной акробатике к работе подключаются мышление и упорство. А гибкость – это скорее плюс для спортсмена, только на первых порах. Конечно, можно долго ждать, пока вы станете сильными и гибкими, но суть в том, что именно тренировки делают вас такими. Для зожников-новичков спортивная акробатика начинается с простых элементов. Уделяйте больше времени специальным упражнениям и растяжке после тренировки. Миф номер два. Спортивная акробатика подойдет зожникам с сильными руками и ногами. Совсем не обязательно. Конечно, хорошая физическая форма приветствуется, но главное условие – это регулярные тренировки. Тогда тело быстро привыкнет к нагрузкам, а прогресс начнет появляться после каждого занятия. Кроме того, акробатика тренирует не только руки и ноги. Здесь работают все группы мышц. Занятия развивают силу, выносливость, скорость реакции и укрепляют вестибулярный аппарат. Акробаты отличаются гибкостью и пластикой тела. У них хорошо развита дыхательная система. А после занятий по акробатике зожник легко сможет заниматься любым другим видом спорта. Так что не бойтесь начать, даже если руки и ноги слабые. Спортивная акробатика – это про гибкость, баланс и силу. Но быть сверхзожником не обязательно. Достаточно не пропускать тренировки. Ну а дальше все в ваших руках и ногах.